भागदेव टू दुर्गा मुझे पुण्य स्वाधन अच्छी तेल पे पूर्व क्लास में आम आल्पीय अरण्य जाए पढ़ी एवं आल्पीय अरण्य जो रही हिमालय पर्वत माला गोटे यू नामक गोटे उद्भिद रही टैक्सोल नामक रासायनिक पदार्थ व औषध प्रस्तुत हुए तेणु से ही गच्छ बर्तमान विपदग्रस्त अवस्था रही क्रमश लुप्त हो गला से आम पढ़ी थे तेणु आज आम पढ़िया अरण्यर व्यवहार और उपकारिता एवं आज विषय टी आम पढ़ी थे शेष होक्स क्लास यार क्वेश्चन आंसर करवा तुम मुझे कही थी जुलाई एक रु चार लाख क्लास हे तेणु आउ पांच छदिन अपेक्षा करूँ जुलाई मस रू चार लाख क्लास मिल जाए ठीक अच्छे पे सन्ध्या बेल दुटा हाब एवं सका दुटा हाब तेल अरण्य व्यवहार उपकारिता मानने अरण्यर अरण्य को मैंने आम के कौन व्यवहार करुचे एवं कौन रही तार उपकारिता से विषय में पढ़ा तो देखु पे अरण्य मनुष्य को प्राकृतिक क्षेत्र हो कि आर्थनैत क्षेत्र हो मानने आर्थनैत मैंने बुझे अर्थनीति अर्थ मान टा जो कहे ठीक अच्छे आर्थनैत क्षेत्र हो कि प्राकृतिक क्षेत्र हो कि मानसिक क्षेत्र हो आमको साय कर तन्मु निम्नलिखित गुड़िक विशेष उल्लेख एवं जेहेतु आम जानचे जे मनुष्य को प्राकृतिक आर्थनैतिक और मानसिक क्षेत्र में अरण्य व्यवहार करें साय कर पढ़ा जलवायु को नियंत्रण कर वायुमंडल में अम्लजान अंगरकाम सतुलन तेणु पे मन रख अरण्य जदि थे से जो जो अरण्य जो अंचल अरण्य रही था अंचल मना गोटे अंचल गोटे जगह जब से जगह मानते गोटे सहर अच्छी से पाखे कि जो लोक आशा रोचान मैंने कह गले गोटे अंचल जब से अंचल जंगल अच्छी अरण्य रही से स्थानीय आंचलिक जलवायु को से अरण्य निण कर अम्लजान आम मध्य सतुलन रही था द्वितीय है भूपृष्ठ में वृष्टि प्रवाह और पवन वेग को निंत्रण कर बना और बात्यार प्रकोप रू रक्षा कर अरण्य भूमि पर जो मान बृष्टि जल पड़े वर्षा लेते जलटा जीव गोटे जगह निश्चित जीव जलटा जलटा बह मान बह पवन जो अधिक जो सी तेल से निंत्रण करण्य जदि मटी मान रहा वर्षा जल आसे मटि क्षय हो तेणु मटि को जहाँ बुल रखी था किए अरण्य रखी था तेणु मटि ये क्षय हुए ना एवं पवन बेग जब जो सी होता निंत्रण करें पवन बेग जब कौन से गोटे गच्छे बाजि कि अरण्य जब माड़ हो पवन टाक जगे दौर एवं बना आत्यार प्रकोप अरण्य आम को रक्षा करमती तृतीय नंबर है जे भूगर्भस्थ जल संचय साए भू मान भूमि तले जल संचय मान संचय करें अरण्य आम को साय करती अवक्ष मूर्ति का क्षय होरण्य साय कर अरण्य जलर शीर्ष मान जलर उच्चता वृद्धि कर देखा चार नंबर देखा तेल चार नंबर पे देख यह देशर अर्थनीति को विभिन्न उपाय प्रभावित करें आम देशर अर्थनीति प्रभावित करण्य कहीं कारण जेहेतु तुम जान जे अरण्य रू आम को सब मिलता है जमीन कि अरण्य रू अरण्य वृक्ष और प्राणी मनुष्य कौन दे का औषध दे था महू दे था झुणा था अटा दे था चमड़ा दे था इत्यादि देखिए आम देश को सुदृढ़ कर तेनालीरण्य बहुत इम्पोर्टाट अटे और पांच नंबर पॉइंट है जो विभिन्न पशुपक्षी अरण्य आश्रय देता है जमीन कि बाघ भालु इत्यादि से आश्रय देता है जदि अरण्य ना था तो बाघ भालु कहीं रही था कौन खाद्य खाई था बुझे ना पाने तेणु अरण्य पशु पशु पक्षी मान आश्रय दे था एवं पशु मान चारण भाव में व्यवहृत होता है आउट कथा अरण्य को पशु मान गाई गोर छेली मेढा इत्यादि चलिया गो चारण भाव व्यवहार कर तुम गाँ गहली तुम जान थे जो मान गाई एक थे से निश्चित भाव में जंगल आड़ न उठे गाई चर 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 तेणु गो चारण भाव जंगल को अरण्य को छह नंबर पॉइंट है जे अरण्य जत कंचा मंडल निर्भर कर विभिन्न अरण्य भित्तिक शिल्प विकास लाभ कर अरण्य उपर निर्भर करण्य द्वारा जो द्रव्य गुड़ आसान ठारू ताकि कल कारखाना गढ़ी उठी 
एवं विशेष करके आम प्रत्येक परग भाव में से कलकारखाना हूँ कि अरण्य जात द्रव्य उपर निर्भर करे जमी कागज कारखाना दिया सिली कारखाना खेल उपकरण कारखाना रबर उत्पादन कारखाना ठीक अच्छे रबर उत्पाद पदार्थ उत्पादन कारखाना रेयन शिल्प चमड़ा शिल्प आउ गए सिंह जत पदार्थ कारखाना आउ औषध उत्पादन मान औषध कारखाना निर्भर करें तेनाली विश्वास कर कह गले आम जहाँ भी करूचे जहाँ जिन भी दरकार आम अधिकांश अरण्य पर ही निर्भर करे ठीक अच्छे पाने सत नंबर देखिए सत नंबर पॉइंट जे कृषि कृषि फल चाष फलमूल शुष्क पत्र लता इत्यादि संग्रह कर अरण्य रु अरण्य रु फल चाष कृषि होगा फलमूल शुखला पत्र इत्यादि अरण्य संग्रह कर देखिए आठ नंबर पॉइंट जे व्यावसायिक भित्ति अणुजात पदार्थ को रप्तानी कर वैदेशिक मुद्रा आय कर मानने जो आमदानी रप्तानी होने की से व्यावसायिक भित्ति में आम देश जहाँ भी पठा तेना से भित्ति अरण्य रु जहाँ भी पदार्थ बाहर को रप्तानी कर मानने अन्य देश को पठा अन्य देश को पठे कि वैदेशिक मुद्रा आय कर मानने विदेश टा आम इनकम कर पार्छे अरण्य पॉइंट देखा अरण्यर विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य जमीक होगा नदी उपत्यका आउ नदी खंड जलप्रपात आउ गए स्वास्थ्य आ अनुकूल जलवायु पशु पक्षी बासस्थान बसवास करने विभिन्न सुरंगदित फुष्प इत्यादि आकृत हो मनुष्य निजर मानसिक शांति आसता तुम जान जो पिकनिक ताले अधिकांश जंगल पहाड़ अंचल देखा जाऊ आम ओडा विभिन्न प्रकार जगह अच्छी झरणा झरणा हो गला कि विभिन्न प्रकार जगह अच्छी तुम्हें निश्चित भाव जानी थो तेणु बढ़िया बढ़िया जगह अच्छी तेणु से जगह गुड़ी जाइ मैंने निश्चित भाव में बुलाक जाऊ कम कि सौंदर्यटा आमको आकृष्ट कर सौंदर्य आमको देखे मतलब पसंद लगी था तेणु आम जाइ तेनालीर उपकार कैसे अरण्य को भाव में व्यवहार कर लास्ट पॉइंट देखा जे अरण्य को एक विशिष्ट पर्यटन भाव में ग्रहण करशीय तथा वैदेशिक पर्यटन को आकृष्ट कर देशर अर्थ को साय कर पाने जो जंगल अरण्य जहाँ जहाँ मैंने जो कौ अरण्य अधिक सुंदर मानते अरण्य तो सब सुंदर किंतु कौट झरणा टे थी कि कौन थी तो देखो से अंचल मानने सरकार सरकार कहते विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करती विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करके जगार पर्यटन स्थल निर्माण कर दिखे जहाँफल कि प्रत वर्ष बहु पर्यटक मान देखा आकृष्ट होता है बुलाया आता जहाँफल कि अर्थ दे था जहाँफल कि अर्थटा म देश को आगु नेबारे साइए ये अरण्य संबल व्यवहार आउ उपकारिता तेणु से बहुत इम्पोर्टां जो रही अरण्य संबल संरक्षण यह बहुत इम्पोर्टां कारण परीक्षा पर नाइंटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट संबल रही तेणु या तुम मैंने भल भाव पढ़ी ने देखिए अरण्य संबल संरक्षण भारत देश रेत सब क्षेत्र फल रही स्थानीय कृषि नक आम जहाँफल कि मानने बुझा दरकार जंगल नष्ट हो तेणु पुड़ चाष जदि नाबाद ये आम जंगल संरक्षण कर अरण्य संबल संरक्षण कर पॉइंट है अरण्य परिचालन को सुदृढ़ और सुशृखल करने निमित्त पद आवश्यक एवं अरण्य परिचालना को आम सुदृढ़ करवा के सुशृखल मान कि श्रृंखलित अवस्था आम सजाई रखी पार आम विभिन्न पदक्षेप नहीं कि संरक्षण कर पार से प्रति आमको ध्यान देवाक पड़ो और सत नंबर पॉइंट आज अरण्य संबल सुपरिचा करने आमको विभिन्न प्रकार अनुकूल सुविधा प्रदान करने उचित एवं आठ नंबर पॉइंट है पे अरण्य उन्नति अधिक गवेषणा करने निमित्त प्रोत्साहन देवा आवश्यक एवं लोक मूँ अरण्य समय के उन्नति हे से प्रति उन्नति करने आमको अधिक गवेषणा करने को पड़ो एवं नौ नंबर पॉइंट है पे शिल्प निमित्त और वाणिज्य निमित्त अधिक काठ थी वृक्षरोपण करचित आउ कथा कह मैंने शिल्प निमित्त हो कि वाणिज्य निमित्त होधिक काठ अंश थी वृक्षरोपण करचित आ बुझे शिल्प निमित्त और वाणिज्य निमित्त अधिक काठ अंश थी वृक्ष रोपण करचित और लास्ट पॉइंट है पे मानवृत अरण्य अर्थात पुनः बनीकरण द्वारा अरण्य आयतन वृद्धि करेंगे एक आवश्यक मृत्यु मान जब कौटी खाली चाषवास कर कौन कर 
ଗଛ ଲଗେଇକି ନୂତନ ଯେଉଁ ନିଜେ ମାନବକୁ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଯେଉଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଯେ ଏକ ହଜାର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଅରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଅରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିତରଣ ବିତରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ପରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ଅଠାନବେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଉଣେଇଶ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିବା ତାହେଲେ ଯଦି ତୁମେମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଇଂରାଜୀରେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ ଏହା ପୁରା ମାଗଣା ଏବଂ ପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମ୍ବଳ ପଢ଼ିବା ଆଜି